நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஜெயந்தியோட உருவ ஒற்றுமை உள்ள குழந்தைய தேடி நான் எத்தனையோ அனாத ஆசிரம படி ஏறி இறங்கியிருக்கேன் அங்கெல்லாம் எனக்கு ஏமாற்றம் தான் கிடைச்சிது ஆனா ஷாலினிங்கிற பேரை கேட்டதிலிருந்து ஷாலினிய நேரில் பார்த்ததிலிருந்து என் மனசுக்குள்ள ஒரு நிம்மதி அவ முகத்துல ஜெயந்தியோட சாயல் இருக்கு அப்படி ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறதுனாலதான் ஷாலினி என் பக்கத்துல வரும்போது அவ என் பொண்ணாய் இருக்குமோனு என் மனசுல தோணுது பாரதி உன்னுடைய இந்த எண்ணம் உன்னையே ஏமாத்திடுமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு இதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு நல்ல நாவல் எழுதி உன்னுடைய வாசகர்களை திருப்திப்படுத்த பாரு அவங்கள ஏமாத்திடாதப்பா நான் அழும்போது கூட வாசகர்களை சந்தோஷப்படுத்தணும் இல்ல சந்தோஷப்படுத்துறேன் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் கொடுக்கறேன் போதுமா உங்ககிட்ட பேசி என்னால ஜெயிக்க முடியாது நான் ஆளை விடு நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் டெலிவரி முடிஞ்சு மைக்கம் தெளிஞ்ச உடனே தன்னுடைய குழந்தை பத்தி கேட்ட ஜெயந்தி கிட்ட பொய் சொல்லாம குழந்தைய கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வருஷம் கழிச்சு உங்க பொண்ணு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்க மாட்டா ஒரே வீட்டுல அம்மாவும் பொண்ணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்காம இப்படி வாழ்ந்திருக்கவும் மாட்டாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நீ பேசுறது எல்லாம் தெரிஞ்ச நீயே இப்படி பேசலாமா மகேஷ் தனாவோட ஒய்ஃப் டாக்டர் கமலா ஜெயந்தியை பிரசவத்துக்காக லேபர் வார்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனபோது நானும் தனாவுமா ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் பிறக்கிற குழந்தை எதா இருந்தாலும் அதை ஜெயந்தி கிட்ட காட்டக்கூடாது குழந்தை இறந்து பிறந்ததா அவகிட்ட சொல்லணும்னு இன்ஃபேக்ட் மெய்யப்பனை கூட்டிகிட்டு வந்ததே தனா தான் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ தனக்கு எதுவுமே சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி என்ன பிளேம் பண்ணுறான் பார்த்தியா சார் சார் ஏன் சார் நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்ல எதுக்கு இப்படி கோச்சிக்கிறீங்க சார் சார் விடுங்க சார் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சு போன விஷயம் அதை பத்தி இப்ப பேசி என்ன பிரயோஜனம் அடுத்தது என்னங்கிறது யோசிங்க ஷாலினி இருக்கா அவளோட கல்யாணத்தை பத்தி பேசலாமே மகேஷ் பணத்துக்கு நகைக்கும் ஆசைப்பட்ட ஒரு மாப்பிள்ளையெல்லாம் நாம அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா ஷாலினிக்கு கல்யாண ஜென்மத்தை நடக்காதுப்பா நாம மனச மாத்திக்கிட்டு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய ஷாலினிக்கு விலை கொடுத்து வாங்கித்தான்பா ஆகணும் அப்பதான் ஷாலினியோட கல்யாணம் சீக்கிரமா நடக்கும் ம் சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஷாலினிக்கு ஒரு மாப்பிள்ளைய விலை கொடுத்து வாங்கணும்னா அவளுக்கு ஒரு புருஷன் தான் கிடைப்பான் ஆனா வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்காது ம் ஷாலினிக்கு சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணுங்கிறது நம்மளோட ஆசை தான் ஆனா அதுக்காக கல்யாணங்கிற பேர்ல அவளை எந்த ஆபத்திலயும் மாட்டி விட்டுற கூடாது ஷாலினியை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவளை காலம் பூரா நல்லபடியாக காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு பையனை பார்த்து நம்ம அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் ஷாலினி 
உன்னை யாரு போன் பண்ண சொன்னது நேர்லயே வீட்டுக்கு போயிருக்க வேண்டியது தானே நான் நேர்ல போனேன்னா பொறுமையை இழந்துருவேன் அது ஷாலினிக்கு தான் பிரச்சனை ஆயிடும் எனக்கும் அதே பிரச்சனை தான் நான் உன்னை விட மகா கோவக்காரன் நான் மட்டும் ஏரியாக்கு போயிருந்தேன்னு வச்சுக்க பெரிய கலைபரமா இருக்கும் அதனாலதான் போகல அதை விட நீ ஷாலினி கிட்ட கடைக்கடை வாங்கினியா என்ன இல்ல இல்ல அப்புறம் அந்த பொண்ணை பத்தி இப்படி ஏன் வேதனை பட்டுட்டு இருக்க இத பாரு நர்வஸ் ஆகாத அது உன் ஹெல்த்த ரொம்ப பாதிக்கும் மணி நான் நேர்ல பாக்கணும் அவ கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் இது ரொம்ப சுலபம் நீ என்ன பண்ற அவ போட்டோ பெருசா ஃப்ரேம் போட்டு இந்த இடத்துல மாட்டிக்கும் உனக்கு எப்பெல்லாம் அவகிட்ட பேசணும்னு தோணுதோ அப்ப நேரம் இங்க வந்து பேசிக்கிட்டே இரு அவ்வளவுதான் தேவையே இல்லை அவ எப்பவுமே மனசுலயே இருக்கா உம் ஓச்சரா அவன் ஒரு கோமலையா இருந்தான் மனித உருவத்தில் இருந்தாலும் அவனுக்கு கழுதை புத்தி இருந்தது இந்த வரிகள் ஞாபகம் இருக்கா நீ தான் எழுதின வேலங்கிற நாவல்ல ஜெயதேவனை பத்தி நீ தான் அப்படி எழுதி இருந்த இப்போ நீ அந்த கேரக்டராக மாறிட்டு இருக்க ஆமா நீ என்ன எப்படி நினைச்சாலும் பரவாயில்ல இத்தனை நாள் வரைக்கும் எந்த அர்த்தமும் இல்லாம ஊர் ஊரா சுத்திக்கிட்டு இருந்த ஆனா இப்ப நான் சென்னை வந்திருக்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நான் ஆசைப்பட்டதெல்லாம் என்ன தேடி வரும்னு என் மனசு சொல்லுது அப்படி நடந்தா நல்லதுதான் எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் தான் ஷாலினியோ இல்ல ஒரு ரூபத்துல ஒரு பொண்ணோ உனக்கு கிடைக்கட்டுமே அதெல்லாம் சரி பாரதி அந்த பொண்ணு ஏன் இத்தனை நாள் அம்மா விட்டு தனியா இருந்தீங்கன்னு கேப்பா அவ கேக்குற அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல நீ தயாராயிரு நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் சார் பங்கன் பண்றதுக்கான எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ணி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் நான் சர்க்குலர் அனுப்பிட்டேன் சார் மணிபாரதியோட அட்ரஸ் என்னச்சு நான் கேட்டிருக்கேன் சார் வாங்கிடலாம் சீக்கிரம் வாங்குங்க ஓகே சார் சார் சொல்லுங்க மேடம் உங்களை பார்க்கறதுக்காக நான் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தேன் என்ன விஷயம் காலேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதோ ஒரு ரைட்டரை கூப்பிட போறீங்கன்னு ஏதோ ஒரு ரைட்டர் இல்லைங்க ஃபேமஸ் ரைட்டர் நேஷனல் அவார்டு வாங்கின மிஸ்டர் மணிபாரதியை தான் கூப்பிட போறோம் கன்ஃபார்மா அவரே தான் கூப்பிட போறதா முடிவு பண்ணிட்டீங்களா காலேஜில ஸ்டாஃப்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவர தான் வரணும்னு ஆசை பண்றாங்க ரொம்ப நாள் வெளியூர்ல இருந்துட்டு இப்போதான் வந்திருக்காரு இன்னும் போய் நான் மீட் பண்ணல பட் डेफिनेटா நான் கூப்டா அவர் வருவாருன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சார் எனக்கேனமோ அவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிடுறது சரியா படல எதுக்காக அப்படி ஃபீல் பண்றீங்க why he is a genius <laughs> genius அந்த ஜீனியஸ்க்கு கரெக்டர் கிடையாது சார் why அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் ஆமா சார் உங்க எல்லாருக்கும் அவரை ரைட்டர் மணிபாரதியா தான் தெரியும் ஆனா எனக்கு அவரை ஒரு சராசரி மனுஷனா தெரியும் அவர் எனக்கு காலேஜ்ல சீனியர் அப்ப அவரோட கேரக்டர் அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரியே இல்லை நிறைய பெண்கள் படிக்கிற இந்த காலேஜ்ல அவரை கெஸ்டா கூப்பிடுறது எனக்கு சரியா படல மேடம் எல்லா காலேஜ் பசங்க வாழ்க்கையிலையும் பல பல பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒரு கிரியேட்டர்னா அவங்க லைஃப்ல பழசெல்லாம் விடுங்க இன்னைக்கு அவரோட எழுத்த பாருங்க எவ்வளவு சமுதாய சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்காருன்னு பாருங்க இன்னைக்கு மக்கள் அவரோட எழுத்துக்களை படிச்சு எவ்வளவு நல்லா இருக்காங்கன்னு பாருங்க நீங்க காலேஜ்ல அவர் உங்க சீனியர்னு சொல்லிருக்கீங்க ப்ரோக்ராம்க்கு அவர் வரும்போது டெஃபினட்டா நீங்க அவரை மீட் பண்றீங்க ஓகே நல்லா தெரியும் அடிக்கடி கேரளால இருக்கிற சாந்திகிரி ஆசிரமத்துக்கு தியானத்துக்கு போவேன் பல வருஷங்களா தவம் செஞ்சு ஞானம் பெற்றவர் தான் அங்க இருக்கிற குரு ஆமா நான் கூட உங்க கூட ஒரு தடவை வந்திருக்கேன் ஆசிரமத்துக்கு அப்போ அவருடைய சொற்பொழிவு எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் அவர் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காருப்பா அந்த மாதிரி குருங்கள்லாம் சொல்ற வார்த்தைகள் உண்மையிலேயே பலிக்கும் அதை நான் பல தடவை அனுபவபூர்வமா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் 
அவர் என்னோட விஷயத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு எனக்கு ஒரு உறுதி கொடுத்தாரு கூடிய சீக்கிரமே எனக்கு ஒரு வாரிசு கிடைக்கும் ஏன் ரத்தத்துல பிறந்த குழந்தை எனக்கு கிடைக்கும்னார் அப்படியா அவரே சொன்னாரா ஆமா அவர் சொன்னா அது தப்பாகாது அவர் சொன்ன அண்ணில இருந்துதான் அனாத பெண் குழந்தைகளை பார்க்கும் போது அது என் குழந்தையா இருக்காதான்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த குரு சொன்ன வார்த்தை பலி கேட்டுமே அவர் சொன்னபடியே உனக்கு உன் குழந்தை கிடைச்சதுன்னா நாம எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் தானே ஆமா அருணாச்சலம் அது கண்டிப்பா நடக்கும் நான் என் மகளை கண்டிப்பா ஒரு நாள் பார்ப்பேன் நானும் என் மகளும் ஒன்னு சேர்றத எந்த சக்தியாலையும் பிரிக்க முடியாது வணக்கம் மாமா கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்க வந்த மாதிரி உங்களை பாக்குறதுக்கு தான் உங்க ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருந்தேன் ஆனா ஏன் அதிர்ஷ்டம் என் கண்ணு முன்னாடியே நீங்க தெருவுல நிக்கிறீங்க என்ன ரெண்டு பேரும் நடு ரோட்ல நின்று தீவிரமான டிஸ்கஷன் அடுத்த கதைய பத்தியா இல்ல உன் மூஞ்சில முழிக்காம இருக்க தற்கொலை பண்ணி சாவலான் இருக்க ஏன் வரியா கடவுள் தந்த அருமையான உயிரை நாமளா போக்கிக்க கூடாது அவனா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவன் நான் இவ்வளவு பெரிய எழுத்தாளராக இருந்து இப்படி சீப்பா யோசிக்கிறீங்களே பேராசை பிடிச்சவன் தான் நான் சாவை பார்த்து பயப்படுவான் ஓகே 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 பெரிய எழுத்தாளர் உங்க கிட்ட பேசி என்னால ஜெயிக்க முடியுமா உங்க கிட்ட வாதம் பண்றதுக்கு நான் தயாரா இல்லை உங்களோட <laughs> 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 என்ன சொல்ல இவன் சாகவும் மாட்டான் என்ன வாழவும் விட மாட்டான் வெச்சுக்கிறேண்டா எந்தனா நீ சொல்றதெல்லாம் ஆமா சார் மணிபாரதி தான் அந்த கார்த்திக் அனுப்பிச்சிருக்காங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி பேசினத நானே பார்த்தேன் என்ன தானே அது ஆண்டி அவனை அடிச்சு துரத்தி கூட அவன் என்ன இந்த ஊரை விட்டு போகலையா அவன் மாமா பெரிய எழுத்தாளர் இல்ல அவர் இருக்கும்போது நாம ஏன் ஊரை விட்டு வெளியே போகணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் திமுரா இருக்கான் இவனை வச்சு மணிபாரதி உண்மையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம்னு இருக்கான் போல இருக்கு ஆனா 
நான் ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் சார் இனிமே ஷாலினி பத்தி அவன் என்கிட்ட கேட்கறதுக்காக வந்தா நான் இன்னொரு முகம் காட்டிடுவேன் உனக்கு நீ அவனை கொல்றதுல எந்த தப்பு இல்லை தானா அந்த குத்தத்தை நான் ஏத்துக்கிட்டு ஜெயிலுக்கு போக ரெடியா இருக்க பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனோட கீதோபதேசத்துல பூமி அளவுக்கு பொறுத்துக்கலாம் கீழ்படிஞ்சு கூட நடக்கலாம் ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்மள மண்ணில் புதைக்க நினைச்சா அந்த குற்றவாளி கொல்றதுல எந்த பாவமும் இல்லை வருது <laughs> சரி அந்த குழந்தை இப்போ உயிரோட இருக்குன்னே வச்சுக்குவோம் அந்த குழந்தைக்கு இப்ப என்ன இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசு இருக்குமா இப்ப அந்த குழந்தை திடுது பின்ன உன் முன்னால வந்து நிக்குதுன்னு வச்சுக்க ஏமா அந்த குழந்தைய உன்னால இப்ப ஏத்துக்க முடியுமா சொல்லுமா உன்னால கூட்டிட்டு போய் வச்சுக்க முடியுமா அது எப்படி முடியும் இப்படியா இருந்தாலும் நான் பெத்த குழந்தை இல்லையம்மா எந்த தாய்க்காவது தான் பெத்த குழந்தைய பார்க்கணும் தோணாம இருக்குமா அந்த குழந்தை உயிரோட இருந்தா எனக்கு ஒரு வாட்டி பார்க்கணுமா ஜெயந்தி ஏமா ஏன் இன்னும் அதையே ஏமா நினைச்சிட்டு இருக்க என்ன ஜெயந்தி ஏதாவது புது பிரச்சனையா அப்பா இந்த ஜென்மத்துல நான் யார பார்க்கவே கூடாதுன்னு நினைச்சேனோ அவர் எனக்கு ரொம்ப பக்கத்துல வந்துட்டாருப்பா என்னமா சொல்ற ஆமாப்பா இந்த வருஷம் எங்க காலேஜ் பங்கன்ல சீஃப் கெஸ்டா வர போறது மணி பாரதி 